Hello, good evening. Good evening, teachers. Good evening, Alex. Good evening. Hello, Gerardo. Good to see you. Okay. Very good. Very good. So we're going to uh, we're going to practice. Do you remember what we were doing yesterday? Hicimos uh, ayer. Vimos lo del de los colores. Mm, sí. Al, al, al principio de clase. Ajá. Vimos los colores. ¿Y después? ¿Qué vimos después? Algo bien importante. Los pronombres. Los pronombres. Very good. Yes. Good job. Good job. Ok. Let me see. Ok, ¿por dónde va la plataforma, Alex? Eh, dos, eh, la 4.13. Ok. Eh, ¿Y Gerardo? Yo estoy trabado ahí en la 4.11. Intenté hacer la 4.14, pero... Ok. Ok, vamos a ir a... Vamos a Inglés Corporativo ahorita. Vamos a la plataforma. Voy a compartir con ustedes mi pantalla. Ok. Let me go back. I have to go back to the course. All right. Inglés principante, módulo 1. Ok, so 4.5, ayer trabajamos el Possessive, ya hicieron el 4.6, las pruebas, el Knowledge Check del Possessive, ¿ya lo hicieron? Sí. Okay. All right, very good. ¿Claudia? Aún no, teacher. ¿Dónde está en la plataforma? Eh, no he avanzado, voy para el 4.1 aún. 4.1, ok. Eh, solo, solo nos quedan cuatro clases, eh, bueno, con la semana que viene, ¿verdad? Entonces tiene tiempo para actualizarse. Eh, ahí están los videos de las clases y cada video tiene el título. Yo pongo el título según aquí en la plataforma para que puedan identificar. Ese video va con esta, esta lección por si tienen preguntas. Ok. Ok, so, eh, el, vamos ahora a entrar a una lección. Bueno, antes de eso, quiero solo repasar eh, rapidito, rapidito el pronoun. Los pronouns. Ok, so, let me... Want to have a picture? Okay. Quiero usar esta esta foto. Ayer usa, usé otra. Ahí está en el grupo de WhatsApp. Okay. Si ustedes quieren referirse a los pronouns, esa, esa foto le va a servir mucho para referirse a lo, a la lista de pronouns. Okay. Now, ayer usé esta. No 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 era esta. Voy a usar voy a usar una nueva. Voy a usar esta. Como ustedes pueden ver en YouTube, hay varias. Ok, very good. So, um, I want to use this one. Let me see. No, esta no se ve muy bien. Ok, podemos usar esto. Ok, so, 
Okay, very good. So, <clears throat> hemos hecho possessive and subject. Okay? El object, para mientras no. Okay? Eh, ahí después est estudiamos eso. Okay? So, questions. I, you can say, this is my car. Okay? So here you use my. Okay. Pero qué, qué pasa si yo pongo el carro antes en la oración? This car is. ¿Cuál uso? No le escucho a Mine. Mine. Okay. Very good. Entonces aquí está el uso de my, mine. Okay. This one is a possessive adjective. Okay. Y este, ¿cómo se llama este? El que estudiamos ayer. Positive. Possessive uh, pronoun. Yeah. yeah. Do you, ¿Se acuerda? Yes, o se, lo, yes. se los olvidó ya. Yes. Ok. Eh, Gerardo, can you give me an example? Usando my y mine. Give me an example. This, this is my book. Ok. This is my book. Uh -huh. this, this, this book is my. Very good. Okay, good job. Alex, can you give me an example? Uh, my car is yellow. The yellow car is mine. Very good. Very good. Claudia, eh, no sé si, creo que no ha llegado aquí, pero no sé si ya, por tu experiencia del de in, inglés, no sé si ya has usado estos pronombres, mine y mine? No, ah. La verdad que no, tú quieres nuevo para mí. Ok, entonces eh, definitivamente tenés que ver el video de ayer. Okay. ok. Ok, so what happens if I want to use a hour? Alex? Si quiero usar a our? Our computer is black. Ok. And now voy a usar ours. This computer is ours. Very good. Uh, Mercedes, are you there? Rosalba, ¿está ahí? Yes, teacher. Ok. Can you give me an example? Uh, let's use um, there and theirs. Can you give me an example? Mm. Okay, otro más fácil. My and mine. Yeah, uh, my cell phone mm -hmm. is blue. Okay. And mine? Uh, the blue cell phone is mine. Very good. Ok, entonces es el mismo concepto con there and theirs, or ours and ours. Mismo concepto. Ok, very good. So, uh, the blue cell phone is mine. Yes. Very, very good. So, uh, remember this. If you have questions, uh, you can see the video for yesterday. Ok.
Porque eso es lo que hicimos ayer. Now, um, if you remember, the possessive adjective va después, uh, sorry, eh, va antes del objeto. Okay. El possessive pronoun, que es el que estudiamos ayer, va después del objeto. Okay. Very good. Do you, aquí está cell phone, el objeto. Okay. Este es el objeto. Y va antes. Possessive adjective. Possessive pronoun. Va después del objeto. Ok. Questions? Preguntas? Ajá. Eh, este, póngame, póngame unos ejemplos con Dale y... Con el Dale y... Y Bears. Un ejemplo que le, que le había puesto a Rosalba. Aquí está el cuadrito. Déjame le voy a mostrar el cuadro. Yes. Okay. Mm, le, voy, le voy a mostrar mejor el que, el que puse ayer. ¿Recuerda? Sí. El teléfono. Uh -huh. Perdón, me pasé. Ajá. Este es el que pusimos ayer. Right. So, tenemos there and theirs. Ok. There, sin la S, possessive adjective. There's, possessive pronoun. Okay, let's see. Example. This is, this is their house. Okay. There. ¿Cuál es este? Possessive adjective. Okay. The house is theirs. Possessive pronoun. Very good. Ahí está. Okay. Ok. Preguntas, questions. Very good. Ok. Uh, after this, I have a lesson. We're going to do a lesson. First, let me show you. This lesson is the present continuous. Esto es lo que, lo que muestra la, la, la sección. Este creo que es 4.12, creo que es. Para que 4.10, creo. Deje ver. 4.10, cabal. Present continuous. Okay. Y eso es la, la base, el fundamento del resto. Del 4.11, 4.13 y 4.14. Ok. So, vamos a entender el present continuous. All right, very good. Le voy a explicar primero la gramática y después veo, vamos a ver el video. Ok. The present continuous is to show actions that are happening now. La palabra clave es now, ahora. Ok. And continue. Okay. So, for example, what are you doing now? Ahorita mismo. Right now. What are you doing? ¿Qué están haciendo? ¿Ah? ¿Qué están haciendo ahorita? Bien. Respondiendo. ¿Ah? 
respondiendo la pregunta. Eh, sí. Contestando. We, contestando, we, pero está muy we are, we are. We are learning English. Yes, very good. Okay. Or we are studying English, or we are listening to the teacher, lo que sea. Now, I want you to see something. Contestaste en el present continuous. Why? Because you have the verb to be, and you have the verb with ing. Okay? So, voy a poner la estructura. Subject plus verb to be plus verb más el ing plus complement. Do you see? This is the structure. Okay? What are you doing right now? I am teaching English. Aquí está el sujeto. Estoy hablando de mí. El verb to be. Teaching, el, el verbo acción continua, ing. Y el complemento, English. Okay, Alex, uh, what are you doing right now? Uh, I am studying English. Very good, very good. So it is exactly something ahorita. Very good, Alex, you have the subject, the verb to be, the verb with ing, and a complement, okay? ¿Para qué se usa esto? Para hablar de acciones que están pasando ahorita. For example, eh, te llama tu amigo, and he says, Hey, Carlos, what are you doing right now? I am watching TV. I am cooking lunch. I am studying English. I am working. Okay? Ese es el present continuous. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Preguntas? ¿No? No, teacher. Ok, now, very good. These statements están en positivo. ¿Ok? ¿Pero qué pasa si yo quiero ponerlo en negativo? ¿Se puede? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería en negativo? Agarra, I, eh, I'm, I'm not studying English. I am not studying English. Okay. Is that correct? Yes. Yes, that's correct. Okay. Now, what about this one? We are learning English. Can you do it in negative? ¿Lo puede hacer negativo? Yes? We are yes. not learning English. We are not learning English. Okay. Very good. Uh, can you use contractions? ¿Podemos usar contracciones? Yes. Yes. Okay. You can say, um, I'm not, or otra forma de contracción, uh, no solamente eso, eh, are not, you can say, aren't, ¿sí? Ahí está. You can use contractions, yes? Good, okay. Y si quiero hacer preguntas, si, lo, si quiero usar este, este verb tense, pero en forma de pregunta, ¿cómo sería? Uh, ok. Uh, are we learning English? Yes, that's correct. Are we learning English? Yes, that is correct. 
Así se hace la pregunta. Para la pregunta, ¿ven algo, algo específico aquí? Sí, ¿ven? Empiezo con el verb to be. Ok. Uh, for example, eh, she is uh, walking in the park. This is positive, right? Positive. Eh, ¿Cómo sería negativo? Negativo. She's not, no. she's not walking in the park. She's not walking in the park. Okay. Aquí puedo usar contracciones. Puedo contraer el verb to be con el sujeto o puedo contraer el verb to be con, con el negativo. Okay. Verb to be allí en, en el primer ejemplo estoy contrayendo el verb to be con el con el sujeto, pero también puedo contraer el verb to be con eh, el correcto con el verb to be. She isn't walking in the park. Okay, so pueden escribirlo de esta forma, de esta forma, las dos están correctos. O de forma larga. Okay, what about questions? ¿Cómo sería la pregunta? Pregunta? Con el present continuous? ¿Cómo sería la pregunta? ¿Cómo dije que... ¿Cómo dije que empezamos aquí? Con el verb to be. So, ¿Cómo empieza la pregunta acá? Is she walking? Walking in the park. Very good. Ahí está. Ok. Si no pueden hacer las tres cosas, positivo, negativo y pregunta, es por eso que muchos me, me estuvieron preguntando, eh, teacher, la 4.12, 4.10, 4.13, y yo no le quise dar todas las respuestas de un solo porque quería que entendieran esto primero. ¿Ok? Y los que no están aquí, pues, eh, lamentablemente, bueno, no están acá. Pero pueden ver el video de YouTube. Questions? Hmm? Okay, so, una persona me da el positivo, otro el negativo, y otra la pregunta, ¿sí? Okay, very good. So, let's see. Vamos a hacer unos dos ejemplos. Tres. Okay. Eh, positive. An eating tamales. I'm eating tamales. Okay, very good. Negative. What's the negative? I not. I am not. Mm -hmm. Okay, very good. And what about question? Am um, I eating tamales? Mm -hmm. so, like, solamente que aquí, esta no mucho se usa, porque estás hablándote a ti mismo. Estás hablando con ti mismo. Are you, Ajá, esa, are esa you es más común. eating tamales? Esa sería más común, pero vamos a seguir el mismo flujo aquí. I am, am I eating tamales? Very good. Okay, that's the question. So. Let's do another example. A positive. Wearing jeans? Ah? She's wearing jeans. Okay. She is wearing jeans. Okay, very good. She's wearing jeans. Negative? She's not wearing jeans. Very good. Now, recuerden que aquí puedo hacer contracciones, ¿verdad? Puedo contraer el verb to be, she, and is. 
o puedo contraer is en not, etc. Y por eso muchos tuvieron problemas en la plataforma también, porque no estaban escribiendo la contracción correcta. Ok, very good. O tal vez la plataforma no estaba identificando la contracción correcta. Ok, question for this one. She's wearing jeans. She's not wearing jeans. Question. Is she not wearing jeans? Is she not wearing jeans? ¿Es necesario ponerle not? Para la pregunta? No. No, no ¿verdad? Is she wearing jeans? Is she wearing jeans? Okay. One more. One more example. My wife cooking diners. Cooking what? Diners. Dinners. Ah, dinner. Dinners. 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 ¿Qué falta aquí? ¿Qué falta acá? Algo te falta en esta oración. Is, is. Oh, okay. is very good is. the verb to be yeah. okay y este es un error muy común especialmente cuando estamos a, a, a empezando a hablar y usar el idioma nos comemos el verb to be my wife is cooking dinner negative my wife is not Cooking dinner. Very good. And question? Question. Question? It's ¿Cómo empiezo las preguntas siempre? Siempre. Is my wife is my cooking wife. dinner? Empiezo con el verb to be, right? Siempre. All right. Very good. Uh, excellent. So now you understand the past, present, and I'm, so, I'm sorry, the positive, negative in question. And this is the present continuous. So let's go to the to the lesson here. I want to show you the video. Yo sé que algunos ya lo hicieron. Ya lo vieron. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form statements using the present continuous. Let me first give the definition of the present continuous. We use the present continuous whenever you want to talk about an action that is in progress in this particular moment, right now. For example, I'm talking right now. I'm explaining. You're listening to the class right now. Let me write a quick formula in order to understand how to form these statements. Subject plus verb to be plus the verb uh, plus ing plus some kind of complement. As you can see on the chart, we will use the subject of the sentence plus the verb to be plus the verb in its ing form plus some complement in order to express sentences in the present progressive. On the examples, you can see the verb to be is contracted and that's because when spoken we typically use contractions. I'm illustrating the chart without the contractions to better understand the topic. So as our examples show you're wearing shoes. Okay. I'm going to go ahead and write that here. We have the subject, it's you, the verb to be, are the verb plus ing wearing plus the complement in this case happens to be shoes. We're wearing shoes 
they're wearing shoes when forming negative statements you will just add not after the verb to be let me give an example on the chart they are not wearing shoes they are not wearing shoes if we made the contraction that will be they're not wearing shoes finally the conjunctions towards the right hand side and and but are used to give additional information or to contrast an expression for example it's snowing and it's very cold that's given additional information I'm wearing a coat but I'm not wearing boots that's contrasting the information now I would like for you to give some examples of your own talk about the activities that you your family your friends and co-workers are doing now for example okay very good very good very good so you saw the video right uh, let me let's let's use the present continuous okay speaking no lo quiero aburrir solamente con gramática so speaking uh alex uh, tell me what your your wife or your partner what is she doing right now ¿Qué está haciendo ahorita? my wife my wife uh, my wife is, is ¿Qué está haciendo? <laughs> My wife is este reading. Okay. The book. Okay, good. Gerardo, eh, ¿quién está ahí contigo in your family? Mi hijo. What is your son doing? No le escuché, ¿sí? What is your son doing right now? ¿Qué está haciendo ahorita? Right now. What is your son doing right now? My my son. Uh, my, my son that is student. My son is studying. Is a student. Studying. No. ¿Qué está haciendo? ¿Qué acción está haciendo ahorita él? Estudiando. Studying. Studying. Very good. Okay, uh, Mercedes, are you there? Hola, sí, no escucho. Okay, Mercedes. Eh, ¿Quién está ahí contigo en, en, ahí en tu casa, con tu familia? ¿Quién está ahí? Uh, mi mamá y mi hermana. Okay. What is your mother doing? Uh, my, is... Mother is, my mother is sleeping. Okay. What is your sister doing right now? Uh, my sister is starting también. Okay. Starting. Very good. Okay, so vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a dividirnos en grupos. Quiero que, que vean quién, eh, ahí, quién está con ustedes y pregúntenle al compañero, what is your brother doing? What is your wife doing? What is your husband doing? What is your sister doing? Okay? Ask them a question. You have to use the verb to be and ing, the verb. Okay? So let's go to groups and let's do some speaking. Okay? Accept the request to go to the group. Oh, Juan, está ahí.
Se me había desconectado el audio. Ok, pero ya lo escuchamos bien. Ok. Ok, eh, Rosalba, who's there with you in your house? Is my husband. Entonces, Gerardo, quiero que le preguntes a ella en inglés. ¿Escuchaste lo que dijo? Sí, eh, husband, husband, algo así dijo. Okay. So, eh. pregúntale, what is, what is your eh, husband? What is your husband doing right now? My husband is watching TV. Okay. Very good. Now, Rosalba, ask him who is there with him in his house. Okay, Gerardo, Rosalba. Who is teacher? Who is with you in your house? Who is with in my in your house, Alex? Gerardo. Gerardo, ¿Quién está ahí con, con usted en su casa? Eh, mi hijo. My ¿Quién son. más? ¿Quién más? ¿Sola, ¿Solamente? Mi esposa. Ah, ok. So, Rosalba, ask him. What is doing, doing? What is your wife? Your wife. Repeat, And... repeat. No, no, no. La pregunta completa. What is your wife doing? Repeat. What is what? your doing? What is your doing? No, se lo olvidó. Wife. El sujeto. Wife. What is your wife doing? What is your wife doing? Yes, very good. My my wife uh, my wife viendo tele, viendo TV, pero no sé cómo se dice. How do you say watch? Watching. Watching. Watching TV. Repeat. Again, complete. Complete sentence. Repita, repita la, la, la respuesta completa. Repítela. Uh, my wife, my wife, watching, watching TV. My wife is watching TV. TV. Watching TV. Repeat, repeat. Yo quiero que usted hable. Yo no quiero hablar por usted. Yo sé hablar inglés, pero yo quiero que usted. My wife, my wife, watching TV. Se te olvidó algo. Is. Yes, repeat. My, watching is my, no. repeat. my wife is, is watching TV. Very good, excellent. Good job, ahora sí. Now we're speaking English. Okay, very good. Let's go back to the group. Okay, very good. Uh, who else do we have? Juan. Juan, uh, who is there with you in your house? My wife and my son and daughter. Okay, ¿quién le quiere preguntar a Juan las preguntas?
Él dijo que su esposa y su hijo. So, pregúntenle. What is your... Come on, hablen, hablen. English. What is your wife doing? Mm, very good. Okay, she is uh, watching TV right now. Very good. What, what is your son doing? Um, he is taking a shower. Good, good job. Now, eh, Juan, Rosalba dijo que estaba... ¿Quién, quién está allí con usted, Rosalba? ¿Su esposo solamente? Uh, my husband and my father. Okay. Juan, ask her. Okay. Rosalba, what's your father doing right now? My father is sleeping. Okay. Yeah, very and good. your husband, what are you doing? My husband is watching TV. Okay. Excellent. Uh, who else do we have? Uh, let's see. Claudia, who's there with you in your family? In your house? Who is there with you in your house? My, my husband. My soul. So. Okay. Okay. Alex, ask her. Alex, ask her the questions. No le escuchamos, Alex, porque está en mute. Okay. Ahora sí. Yes. I have a question. Question. Okay. Eh, perdón, eh, ¿quién estaba allí con usted? My husband y hija, no sé cómo se dice. Daughter. Daughter. Okay, so Alice asks her about that. Pregúntale. What is your husband doing? My husband is watching TV. Good. What is, what is it your son doing? My, perdón, ¿cómo se dice? Uh, <laughs> yeah. A daughter. daughter, daughter my, my daughter and playing uh, dolls. My daughter is playing. Dolls. Is play doll. Yes. My daughter is playing. Okay. Very good. Now, in WhatsApp, I'm going to put a, a, an activity. Okay. Quiero que vayan a WhatsApp, o si no, pues aquí en, la ch en el chat de Zoom, le voy a poner un link. Okay. Quiero que vayan a ese link. Y vamos a hacer un grammar practice for the present continuous. Okay. Rapidito, esto lo hacemos en five minutes, okay? Juan, ya fue, ya recibió el link. Claudia, ya recibieron el link. Okay, ya están en la página. Ya están en el link. Ok, Todavía very good. No, no he recibido. ¿Está en WhatsApp o está en el Zoom de chat? En WhatsApp. No, es decir, perdón, perdón. Eh, en el Zoom de chat ya lo puse, ahora lo voy a poner en el, en el WhatsApp. So, cualquiera de los dos lo, yeah. lo, lo va a llevar ahí. Ok, let's sí, go to the WhatsApp page. Ok, perfect. Let's go to the page. This is only, es un examen de 10 preguntas. Ok. And then, then you're going to check your answers. So, okay. eh, lo vamos a hacer en cinco minutos. Todos, okay. individualmente. Okay. Después, cuando terminen ahí, van a poner 
check answers para que vean su, su nota. Ok. Ok. And let's go. Okay. Five minutes. Tres minutos. Okay, two minutes, two minutes.
Okay, very good. Uh, finish. Time. Okay? Check your answers. Check your answers. Okay? Uh, Johnny, uh, Juan, Juan Valle, uh, what was your, your score? How many did you get? 100%. Very good, very good. Alex? My score is, is 100. 100, very good. And Rosalba? 18. Okay, 80. 80. 80. 80 or 80. Very good. Claudia. 80 okay, it's good. Es un ocho. Very good. Gerardo. 60. Ah? 60. 60. Okay. Hay que practicar un poquito el verb to be. Claudia. Teacher, no me da la nota. No sé por qué. Eh, le dio click donde dice show answers. Mm. Sí, permítame. Mm, hay, hay un botón que dice show answers o check, perdón, dice check. Answers. Ok. Un botón amarillo que dice check answers. Uh, who else do we have? Eh, Mercedes, did you finish? Sí. What was your score? Uh, 90. Nine, okay, okay, very Nine. good, very good. Okay, eh, algunos me preguntaron sobre 4.13, perdón, 4.14, okay. Eh, aquí está 4.14, okay. Let's do it together, and then uh, pueden ustedes, por si tienen alguna, alguna duda, me avisan. Eh, number one, is, it's a question. Aquí solo van a poner, yes, she is, no, he's not. Yes, they are. Aquí solo yes and the verb to be. Okay. Bruce. Teacher. Ajá. Uh -huh. En esa que yo le hice la pregunta, la 4.14, la 1, uh -huh. no me aceptaba ninguna respuesta hasta que le puse el punto. Okay. Sí. No ¿Por aquí... qué razón? Pero ya después del punto, si lo agarras. Okay. Aquí va, va a haber varias opciones. So, eh, number one. Is Bruce wearing a light green jacket? Aquí están las respuestas, look. Pueden poner, yes, he is. Yes, he is, sin punto. Yes, he is, con punto. Or yes, he is. Do you understand? So, cualquiera de esas. Algunas tienen coma, otras no tienen coma. Do you see? Okay, pero creo que cualquiera de esas está bien. Las puede aceptar. Okay. Number two, is Nick wearing glasses? Uh, let's look at Nick. Where's Nick? Here, right? What is the answer? Uh, I don't know. Is Nick wearing glasses? Pensé que este era Nick. Beth, Nick, Anita, John, and Bruce. Mm -hmm. Is Nick wearing glasses? No, he's not. Estoy confundido ahí con los nombres porque pensé que este era Nick. Okay, but aquí está la answer for number two. No, he's not. Number three, is Beth wearing a purple jacket and pants? Beth? Yes, purple jacket and pants. Yes, she is. Is John wearing blue jeans? Uh, John, John, let's see. No, he's not. No, he's not. Y hay varias formas de escribirlo, como pueden, pueden usar la contracción, eh, etc. Uh, is Anita wearing a yellow jacket? A yellow skirt? Anita? No. She's wearing a blue or green skirt. No, she's not. Okay? ¿Preguntas? No. No? Okay, very good. Lo último que, el, que les voy a mostrar es rapidito. All right, let me see. Uh, here, okay. Very good. So, uh, you can use 
positive, negative, or questions. Okay? Pero hay otra cosa que pueden usar que es and or but. Okay? Estas se llaman conjunctions. Okay? Que son conjunctions. Conjunctions are, for example, uh, my wife is cooking dinner and, le voy a agregar más información, and making coffee. Do you see? And, es para agregar más información. Okay. My wife is cooking and making coffee. Another one. It is very cold. Hablando del, del, del clima. It is very cold. Uh, no, eso no. Uh, it is raining outside. Está lloviendo afuera. It is raining outside. And it's very cold. Okay. So, aquí estoy agregando más información. Okay. También puedo usar but. But es como cuando decimos nosotros en español, pero. Okay. My wife is cooking dinner, but it's not ready. Yet. Todavía no está. Okay. Uh, it is raining outside, but it is good for the grass. Okay. Está lloviendo afuera, pero es bueno para, la, para las plantas. La, la grama. It is raining outside, but it is good for the plant. Do you see? Okay. Yes. Very good. Okay. Yo le, le voy a dar dos, tres ejemplos. Vamos a hacer y con eso terminamos. Okay. One, one, two, three. Okay. Example number one. Ustedes van a usar and or but. I'm going to write the question, I mean the statement, and then you finish with and or but, okay? Um, the, okay, she is running in the park and finish. Give me more information. Come on, give me more information, Piensen. Give me more information. She is running in the park and talking on her cell phone. Or she's running in the park and listening to music. Okay. Give me more information. Okay. My husband is watching TV and give me more information. I'm eating dinner. And eating dinner. Very good. Dinner. Okay, very good. Uh, let's see, one more. My daughter is playing with her toys. So who get this? And give me more information.
Alguien dijo que tiene una hija. My daughter is playing with her toys and... ¿Alguien me dijo que tenía una hija allí? Uh, ¿Sí? I'm drinking with coffee. I'm sorry, I can't hear you. Repeat. My daughter is playing with her toys and drinking coffee. And, and what? Yeah. No, no le escucho. And, and, and? Drinking. A ver. Drinking? Okay. Drinking what? Okay, Coca Cola. No sé si se pronuncia bien. Nutella. Coca Cola. Es que la conexión, no sé, el, el audio está un poquito. Es como si está hablando muy cerca al micrófono, así, no sé, no se le escucha muy bien. Ok. My daughter is playing with her toys and drinking milk. Okay. Let's. Okay. I want you to practice writing sentences with the present continuous and using and or but, que son las conjunctions. Okay, very good. Questions? Finish? Questions for yeah. today? Eh, si nos puede, tal vez por el WhatsApp nos puede mandar este, algunos otros links para, para practicar. Sí, se los mando, el present continuous, ok. Cherry, esa, esa página no la puede mandar, eso que escribió el WhatsApp. Eh, sí, te, creo que sí. Solo que no está muy organizado, no, no, solo fueron notas mías, pero no es algo así como tan organizado. ¿Tú quieres, quieres que te mande un video mejor en YouTube explicándose, explicándote el present continuous? Ok, mejor. Ok, ¿preguntas? No. Ok, nos vemos eh, lunes, ok. Trabajen en la plataforma, traten de llegar a la lección 5. Si pueden avanzar un poquito más en la 5 está bien porque eh, la semana que viene tienen el examen final también que es un poquito más largo. ¿Ok? Pues consideren, tienen la sección 5 más el examen final. Eh, deberían de estar todos ya eh, en la 5, ¿verdad? Ok. Preguntas con ejercicios de la plataforma, me pueden escribir a mí. Yo ya tengo la respuesta, la answer. Yo puedo ver las respuestas ahí. Y salimos de esa duda, ¿ok? Sola que, solamente que... Este, si es algo como que no hemos visto en clase todavía, pues eh, me, me gusta solo ayudarles con, un, con un, una pregunta específica para así no, eh, no dar toda la información y mejor explicar en clase. ¿okay? Eh, en el caso de que se quieran adelantar. Por ejemplo, ahorita si alguien me dice, teacher, el examen final, deme la respuesta. Eh, mejor veamos la sección, terminemos la sección 5, ¿verdad? Ok, very good. Uh, pero sí, recuerden que solo tenemos cuatro clases, ¿verdad? Que nos quedan. Ok, I'll uh, see you on Monday, ¿ok? Have a good weekend. Ok, escucha. Tengan buen fin de semana. Thanks. Ok, bye. Gracias,